Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonaline. Now, as promised, kasi sinabi ko doon kung napanood nyo yung unang video natin nito sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonaline. Ito na yung nasagutan natin. Pero sa video ito, sagutan natin ito lahat. Work problem. At ito ay random post sa Philippine Civil Service Review for All na FB group. At ito yung... FB group kung saan pwede rin kayo pumunta sa file sa FB group na to para agad-agad yun yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers. Pwede rin dito, ito yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Ito yung FB, yung mismong main FB ko. Kung meron kayo mga tanong or whatever, wag na lang dyan kasi tambak na yun ng mga messages. Dito lang kayo sa free reviewers manage by Leonalyn. Kasi dyan, pwede kong i-arrange Kung meron kayong mga tanong, pwede kong ilagay sa follow-up, yung mga ganyan or done. Pero kung gusto nyo may agad-agad na sagot, mas magandang i-post na lang sa mga FB groups natin. At marami na yung daman tayo mga FB members na happy sagutan yung mga tanong ninyo. Now, let's do number one. Kung napanood nyo yung video natin na naka-upload sa ating FB group, ay FB page pala na Free Reviewers Managed by Leonalyn, nasagutan na natin to. Basahin muna natin. Anna can finish a certain job in 10 hours. Together, Anna and Nina can finish the job in 3 hours. How many hours can Nina finish the job alone? Doon muna tayo sa shortcut. 10 times 3. Multiply lang natin yan siya. At i-divide sa difference. 10 minus 3. 10 times 3, that is 30, 10 minus 3 equals 7. So, 30 divided by 7. This is 4, 28, 30 minus 28, and this is 2. So, ang sagot dito ay 4 and 2 over 7 hours. Ganun lang siya kadali. Letter A. Now, doon tayo sa algebraic way of solving this. Si Anna... Sulat natin si Anna. Can finish a certain job in 10 hours. Isang trabaho in 10 hours. Itong si Nina na hindi given. Nina. Isang trabaho matatapos let n. Maggawa, um, uh, ito yung variable kasi magamit tayo ng variable kasi hindi pa natin alam kung ilang oras si Nina. Now, together, ibig sabihin i-add natin yan siya. Si Anna and Nina can finish the job in 3 hours. So, isang trabaho. Para yung trabaho matatapos nila in 3 hours. Yan na yung mismong equation sa problem na to na para mahanap natin yung value ni N. Yung mismong hours para kay Nina kung siya lang magtrabaho alone. There are many ways or other ways sa pag-solve nito pero mas gusto ko yung i-multiply ang buong equation sa least common denominator nila. Ma'am, paano kunin yung least common denominator? I-multiply mo lang yung 10 times n times 3 and this is 30n. Itong si 30n, pwede kong ilagay na 15n. So, si 15n, ma-divide ba sa 10? Hindi. So, keep na lang tayo sa 30n. So, anong gagawin natin dyan? Yan yung pang-multiply natin sa buong equation. 30n. Now, itong si 30n, i-multiply natin sa 1 over 10. Always remember, lahat mga numbers, automatic 1 ng denominator. So, sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. Para mas madali, pwede naman ganito na lang. 30 divided by 10, and this is 3. Ang n, wag kalimutan. Ignore mo na lang si 1. 1 lang din naman yan siya. So, therefore, this is 3n. Next, 30n times 1 over n. So, i-cancel mo lang si n dyan. So, ang natitira mo na lang ay 30. So, therefore, this is plus 30. Next, ito namang si 1 third, 30n times 1 third. So, kopyain lang si n. Itong 30 divided by 3 and that is 10. 
So this is equal to 10n. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Ikip lang natin si 30 dito. Itong si 3n, kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya dito. In other words, nag-minus kasi tayo na 3n to both sides para makancel yan siya dyan. Now, n, uh, 10n minus 3n and this is 7n. Now, ngayon, para ma-isolate natin si n, para makuha natin yung value ni n, since si 7 ay pang multiply dyan, pang divide na siya sa kabila. In other words, na-divide tayo ng 7 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang natira. By the way, itong mga pag-transfer-transfer natin, meron na tayong basic. At ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Now, 30 divided by 7. Na-solve na natin yan. Huwag na natin isolve ulit. And this is equal to 4 and 2 over 7. Kaya ang sagot dito, letter A. Uulitin ko at lagi ko na inuulit ito. When it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, Danny can finish a job in 10 days. Together, Miguel and Danny can finish the same job in 6 days. How many days will it take Miguel to finish the job? Naalala nyo ba kung paano ito isolve? So, yung sa shortcut, yun yung pinakamadali, i-multiply lang natin yan. 10 times 6, itong 10 times 6. I-divide din natin ang result dyan sa difference dito sa 10 at 6. So, 10 times 6, this is 60. 10 minus 6 and that is 4. So, I-divide lang natin ito, divided by 4, and this one is 1, 4, 2, so this is 20 divided by 4, and that is 5. So, ang sagot dito ay 15 days. Pero kailangan yung matutunan yung algebraic way of solving this. So, ganun pa rin kung paano natin isinosolve, kung nag-gets nyo kung paano natin isinosolve yung unang problem, masusolve nyo rin ito. So, si Danny, isang trabaho matatapos niya in 10 days. Doon tayo kay Miguel. Si Miguel naman, isang trabaho, hindi pa natin alam kung ilang araw niya matatapos. If they work together, isang trabaho matatapos nila in 6, in six days. So, yan na yung equation sa problem na to para masolve natin kung ilang oras, ay ilang araw pala. Itong si Miguel kung siya lang magtatrabaho. Now, doon tayo sa style ko sa paghanap ng least common denominator. I-multiply lang natin yan lahat. And that is 60m. Now, kung i-divide natin, doon tayo sa half sa 60m which is 30m. Yung 30, ma-divide ma ba sa 6? Yes. Ma-divide ba sa 10? Yes. So, kaya 30 ang gamitin natin. So, yan yung pang-multiply natin sa buong equation, itong 30m. Now, 30m times 1 over 10. Again, 30 divided by 10 and that is 3. At huwag kalimutan itong variable na m. So, therefore, this is 3m. Next, 30m times 1 over m. Yung M na yan, i-cancel out na yan. I-cancel out lang natin yan. So, ang natitira ay 30. So, therefore, this is 30. Next, 30 M, wait. 30 M times, dito sa 1 over 6. 30 divided by 6 and that is 5. Huwag kalimutan yung variable na M. So, therefore, this is 5 M. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. Itong si 3M, kapag matransfer, pang minus na siya sa kabila. So, in other words, nang minus kasi tayo na 3M to both sides para makancel yan siya. 30 na lang ang natira. 5M minus 3M, this is 2M. Now, para ma-isolate natin si M, para si M na lang ang matira ba, itong si 2, since pang multiply siya dyan, kapag matransfer, pang divide na siya sa 30. In other words, nag-divide na ng 2 to both sides para makancel siya dyan. M na lang ang natira. Now, M equals 
30 divided by 2 and that is 15. So, uh, itong si Miguel, how many days will it take Miguel to finish the job? 15 days. Next, another work problem. Two painters are available to paint a small company's newsletter. One painter, so si painter number one, si painter number one, can paint an issue in four and a half hours. So, isang trabaho, wait, isang trabaho in four and a half hours, so 4.5. By the way, sa mga nalilito ha, four and one half. That is 4.5. Kung paano yung fraction naging decimal, fraction to decimal, panoorin nyo na lang yung ibang video natin, fraction to decimal at idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out kung paano mag-convert from fraction to decimal. So next, while the other painter, so si painter number 2, can paint an issue in 6 hours, so, isang trabaho in 6 hours. Ang tanong, how long will it take two painters to paint an issue? So, i-add natin yan, isang, isang trabaho kung ilang oras ba matatapos kung silang dalawa na. So, let H para sa total of hours kung silang dalawa na ang magtatrabaho. So, ito na yung equation kung saan pwede na nating hanapin itong value ni H or yung mismong oras kung sila na mismo ang magtatrabaho together. Pero nakalimutan ko ay dapat isolve muna natin to yung shortcut, the shortest way to solve this. So, bago, tayo, bago natin ipagpatuloy yan, doon muna tayo sa shortcut. Nakalimutan ko na yan pala ang unahin natin. So, sa shortcut, i-multiply natin itong 4 and 1 half, doon tayo sa 4.5. I-multiply natin yan sa 6. 6. Ano gagawin natin sa denominator natin or yung pang-divide? Instead na mag-minus tayo, i-add natin. 4.5 plus 6. Bakit tayo mag-add? Kasi ang given ay yung silang dalawa. Doon lang tayo magamit ng subtraction or yung difference kung ang given ay yung mismong, uh, if they work together, yun yung given. Ngayon, ang given kasi yung individual nilang trabaho. Kung sila, kung sila lang magtrabaho, yung oras na matatapos nila. Kaya, addition ang pang-divide natin dito sa, uh, minumultiply natin na 4.5 times 6, 4.5 times 6, and this is equal to, ilan na to? 27. Tapos, i-add natin itong pang-divide natin. This is 10.5. So, isa-isahin muna natin to. 27 divided by 10.5. Always remember yung pang-divide natin, kailangan whole number yan siya. So, i-move natin yung decimal once to the right side at i-align sa taas. Yung space, lagyan natin ng 0. So, this is, ano ba to? 2, 210. 70 minus 210, this is 60. Now, ito ay 2 and 60 over 105. Pero kailangan natin yung simplify by finding the greatest common factor, which is 15. 60 divided by 15, and this is equal to 4. 105 divided by 15, and this is 7. So, therefore, ang sagot dito ay 2. Itong 2 dito, 2 and 4 over 7. Nasaan yan siya? Letter C. So, ngayon, proceed na tayo sa algebraic way sa pag-solve natin dito. Proceed na natin yan. Kung gusto nyo i-keep yan, pwede naman, pero ayokong meron tayong 4.5. Ang gagawin ko ay i-multiply ko ng 2. Kung mag-multiply ako ng 2 dito, i-multiply ko yung numerator at denominator. So, 1 times 2, that is 2. 4.5 times 2, and this is 9. In other words, itong 1 over 
4.5 ay pariho lang yan sa 2 over 9. So, the rest equation ay kopyahin ko lang ngayon. And then, hanapan natin ng least common denominator para i-multiply natin sa buong equation. Kung napapansin nyo sa previous na pag-solve natin, ay minumultiply lang natin yung mga denominators para sa ina-identify natin ng na least common denominator. Now, para sa detalye, para hindi kayo malito, hanapin nyo or panoorin nyo yung previous na natin na-upload, yung pinaka-basic kung paano hanapin yung least common denominator. So, LCD at idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload. Detalye yon kung paano hanapin yung least common denominator. So, paano hanapin yung least common den denominator? This is another way. Tingnan natin yung may pinakamalaking value, yung 9. Maka, ma-divide ba sa 6? Hindi. Anong next sa 9? Yung multiple of 9, 18. Si 18, ma-divide ba sa 6? Yes. Kung ma-divide yan sa 6, yan ang gamitin natin. At si 18 ay i-multiply natin sa H. Since variable yan siya. So, this will be 18H. Minumultiply natin ang buong equation. 18H times 2 over 9. Pwede naman ganito. 18 divided by 9, that is 2. 2 times 2 equals 4. So, therefore, we have 4. Agwat at wag kalimutan si H. Next, 18H times 1, 6. 18 divided by 6, that is 3. So, therefore, this is 3H. Next, 18H di, uh, times 1 over H. So, ito ay cancel out lang. 18 na lang ang natira. So, therefore, this is 18. Ipwede na natin i-add yung mga like terms. 4H plus 3H, this is 7H. Now, para makuha natin yung value ni H, kailangan natin yung i-isolate. Since is 7 ay pang-multiply dyan, kapag ma-transfer, pang-divide na siya sa 18. In other words, na-divide tayo ng 7 to both sides. Para makancel yan siya, H na lang ang natira. Now, H equals 18 divided by 7. So, this is 2. 2 times 7, 14. 18 minus 14, and this is 4. Ito yung whole number natin, 2. Yung remainder na 4 yan, yung numerator, at kopyahin lang sa 7 na denominator. So, ang sagot dito ay 2 and 4 over 7. Now, finally, dito na tayo sa pang-apat. Danny can do a certain job in 6 hours. If his son helps him, they can complete the job in 3 and 1 half hours. So, together, 3 and 1 half hours. How long will it take the son to do the job by himself? Doon muna tayo sa shortcut. Ang given ay si Danny lang. At yung 3 and 1 half hours, yan yung kung together sila. So, therefore... Ang i-multiply natin ay yung 6 at si 3 and 1 half which is 3.5. Ang nasa denominator, since si Danny lang ang given at merong given na together sila, ibig sabihin mag-minus tayo. So this is 6 minus 3.5. 6 times 3.5 and this is 21. 6 minus 3.5, this is equal to 2.5. So, ang value niyan ay, i-divide na natin yan siya, 2.5. Itong decimal, i-move natin once to the right side para maging whole number yan siya. Kung nag-move tayo, ganun din ang gagawin natin na nasa loob. At yung decimal, i-align sa taas, yung space, lagyan ng 0. Ilang 25 ba itong 210? 8. So, 8 times uh, 25, that is 200. 200 uh, 210 minus 200, and that is 10. So, yung whole number natin ay 8. Yung numerator natin ay 10, at kopyahin yung 25 na denominator. Again, 25 na yan siya, kasi nga, nag-move tayo. So, ngayon, yung 10 over 25 ay malis natin yan by finding the greatest common factor, which is 5. Ma'am, paano yung detalye kung, pa, uh, kung paano hanapin yung greatest common factor? Again, panuorin nyo lang yung previous na nating na-upload na 
greatest common factor. So, idugtong lang yung lunalin. Now, since 5 yung greatest common factor dito, 10 divided by 5 and that is 2. 25 divided by 5 and that is 5. So, therefore, ang sagot dito ay 8 and 2 fifths. Nasaan yan siya? Letter E. Ngayon, doon tayo sa algebraic way of solving this. So, I hope by this time, na master nyo na kung paano to isolve. When it comes to mathematics, wag nyo lang pangunahan ng takot. Madali lang ang mathematics. So, we have Danny. Isang trabaho matatapos niya in 6 hours. Yung anak niya, si Sun, isang trabaho hindi pa natin alam kung anong oras or ilang oras matatapos niya. Pero together ay isang trabaho matatapos nila in 3.5 hour which is 3.5. Now, ngayon itong buong equation na to ay i-multiply natin sa least common denominator para mawala yung mga denominators natin. Choice nyo yan kung itong ikip nyo itong 3.5 or gusto ko i-whole number yan siya. So, i-multiply ko yung numerator and denominator by 2. So, yung numerator, 2 times 1 and that is 2. Itong denominator, 2 times 3.5 and this is 7. So, kopyain ko yung the rest sa equation. Now, ito na yung hanapan natin ng denominate, yung mismong least common denominator. Para yan yung pang-multiply natin sa buong equation. So, paano yan? I-multiply na lang natin yan siya. 6 uh, times 47 and that is 42. So, 42N. Kung itong si 42N, kung i-divide natin ng 2, that will be 21. Si 21 kasi, hindi yan ma-divide ni 6. So, gagamitin natin itong 42N. We have 42N times 1 over 6. So, 42 divided by 6 and that is 7. At huwag kalimutan yung variable na n. So, therefore, dito na lang natin, eh, dito na lang isulat natin. This is 7n plus 42n times 1 over n. I-cancel mo lang yung n. So, ang natitira ay si 42. So, this is equal to 42. Next, 42n times 2 over 7. 42 divided by 7 and that is 6. 6 times 2 equals 12. At huwag kalimutan yung variable na n. So, this is 12n. Now, ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. Ikip natin si 42. Si 7n, since positive yan siya, kapag matransfer pang minus na siya sa 7n, dito, ah, sa 12n. So, this is minus 7n. In other words, nag minus tayo ng 7n to both sides para makancel siya dyan ba? So, 12n minus 7n and this is 5n. Now, ngayon, para makuha natin yung value ni n, since si 5 pang multiply dyan, pang divide na siya sa kabila. In other words, nag divide na ng 5 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang natira. Now, n equals 42 divided by 5. So, this is 8. 8 times 5, 40, 40 minus, uh, 42 minus 40, this is 2. So, ang sagot dito, ito yung whole number. Si 8, ang remainder na 2, at yung denominator na 5. So, therefore, ang tamang sagot dito ay 8 and 2 fifth. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. For more examples about work problems, ganito lang yung pag-search nyo. Sulat yung work, problems, tapos idugtong lang yung lunarin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa work problems. Thank you and God bless.